centre sportif. Et euh, un petit peu vu parce qu'on va accueillir euh, une idole, bon idole, qui va nous qui nous fait, euh, qui a la gentillesse de nous, de nous faire part de toute son expérience et, euh, et euh, de, d'offrir euh, ses, ses, ses compétences à nos questions, à nos interrogations. Donc, euh, je le remercie. Euh, c'est une soirée qui est organisée par l'OMS de Mulhouse, dont euh, je passe la parole à, à Francis, euh, le président, euh, ainsi que euh, la ville de Mulhouse. Donc, euh, on va pouvoir déjà payer euh, et on va aussi faire un petit mot. Et après, nous pourrons euh, nous poser et écouter la parole de Marc Allen. Je vous prie d'ac- d'ac- d'accueillir sous la police. Merci beaucoup, mais bonne soirée à vous. J'ai été très impoli, j'ai oublié de le préciser, et c'est, c'est honte à moi. 
que si Emma Cahen est venue nous voir, c'est pour, par sympathie pour son frère, Gary, qui est donc euh, le président de l'UFCN Football, et l'UFCN qui va retransmettre sur sa chaîne YouTube en direct euh, la soirée de ce soir, donc on va un là-haut. Et euh, voilà. Les traductions, donc, j'ai eu beaucoup de questions, est-ce que ce sera en anglais Oui, ce sera en anglais, mais Julien Lutranger sera là pour nous traduire. Julien Lutranger qui est un coach, un préparateur euh, sportif et qui euh, est aussi un grand orateur sur la radio Paris, un spécialiste du sport, qui nous fait donc euh, le plaisir de, de traduire cette, euh, cette soirée. Allez, maintenant, place à Marc Allen, sous un triomphe d'applaudissement. Et 
le commun des mortels se dit que c'est très très ennuyeux, mais le, le champion qui a la mentalité de champion se dit que c'est chaque, chaque longueur supplémentaire est un moyen de gagner l'Ironman qui va venir. A champion's mindset, when you are in a situation where it looks impossible, you have no chance of winning, you still keep trying. La mentalité d'un champion, c'est que même quand vous êtes persuadé d'avoir aucune chance, quand la victoire est impossible, vous continuez d'essayer pour gagner. When you want to quit, you say, I, I must keep going. Quand vous êtes à fond, vous devez vous dire, ben, je dois continuer de, 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 de rester à fond. And these are skills that we can all learn. These are things we can all learn how to do. Ce sont des choses qu'on peut tous savoir à faire dans nos vies. The champion's mindset also has purpose. Why am I doing this? Why am I doing all of this training? Et un champion se dit aussi pourquoi est-ce que je fais tout cet entraînement, dans quel but est-ce que je, je fais tout ça. Et chaque début de saison, quand j'hésitais à arrêter, je me demandais pourquoi est-ce que j'ai envie d'y retourner, pourquoi est-ce que, est que j'ai envie de me repréparer pour la Ironman. You know, if you're a business person, you have to ask yourself why am I going to the office every day. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous vous demandez pourquoi est-ce que je vais au bureau tous les jours. As an athlete, I had to ask myself, why do I want to put in thousands and thousands and thousands of kilometers of training? Et en tant que champion, je me demande pourquoi est-ce que je vais faire des, des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres pour m'entraîner. No paycheck is big enough to motivate you to do all of that training. You have to have a reason inside. Il n'y a pas un seul chèque, un seul, une seule notion d'argent qui vous motive à ça, c'est à l'intérieur de vous que vous devez le ressentir. And with a strong vision, when you hit those those points where you want to quit, you go, no, my vision is still out there. I'm going to take that next step. Quand c'est compliqué que je me dis que j'ai envie d'arrêter au pas suivant parce que j'ai mal, non, je vais aller encore plus loin parce que le plus beau est encore à venir. Il faut que je fasse les efforts. And those are some of the things that, that make a champion's mindset. I love watching other sports too. C'est ça qui fait la mentalité d'un champion et c'est ce qui fait que j'aime aussi regarder plusieurs autres sports. You guys like watching uh, sports? Est-ce que vous aimez regarder le sport? The Olympics, World Cup, awesome, right? Jeux Olympiques, Coupe du Monde. You want to watch some sport? You want to do sport? Okay, I'm going to show you guys just some video of the Ironman in Hawaii of my racing so that you have an idea of what it is that I did during my career. C'est des images de l'Ironman d'Hawaii auquel Marc a participé, comme ça vous aurez une première idée de ce qu'il a fait dans sa carrière. Vous 
Vous voyez un cycliste qui finit parfaitement l'Ironman, un jour, une course, un champion. To do that, I had to swim 3.2 kilometers in the ocean in about 50 minutes. Vous devez nager 3,2 km en natation dans l'océan en 50 minutes pour commencer. Get out of the water by 180 kilometers, averaging over 40 kilometers an hour the entire way. Vous devez ensuite enfourcher le vélo pour faire 180 km à la bicyclette en 40 km en moyenne à peu près. And then run a marathon 42 kilometers. Averaging three minutes and fifty seconds every single kilometer. Et vous enchaînez enfin vous terminez avec un marathon en 350 au kilomètre. You guys ready to sign up? Est-ce que vous vous signez pour le faire? Anything less than that, and somebody else is going to be the champion. Est-ce que si vous êtes prêt à le faire, alors vous êtes prêt à devenir un champion? But I wasn't born an Ironman champion. It took me almost eight years to be able to do that. Mais je ne suis pas né comme un champion. Ça m'a mis ça a mis huit ans jusqu'à ce genre de événement. The first year I raced in Hawaii, where the Ironman takes place, I was 24 years old. J'avais 24 ans la première fois que j'ai couru le marathon Ironman d'Hawaii. I was just hoping that I could cross the finish line. J'étais juste en train d'espérer que je pourrais finir la course. I wasn't even thinking about being a champion. Je ne pensais même pas que je pouvais devenir un champion. You know, because that race can take up to 17 hours. The, win the winners do it in about eight hours, but the last people come in in 17 hours. Le vainqueur le fait en 8 heures, mais il faut savoir que le dernier le fait en 17 heures. En 1982, le meilleur triathlète américain s'appelait Dave Scott. Il avait le meilleur équipement possible. Il avait un training de sport de l'université. Il était vraiment fort, fort et fort. Il sortait de l'université, il était très physiquement, il était très fort et surtout très très physiquement. Il regardait absolument tous les détails dans ce qu'il faisait. As an example, Dave Scott was a vegetarian, so he got his protein from cottage cheese. Dave Scott était végétarien, donc il devait trouver une autre source de protéines. But he thought that cottage cheese had too much fat in. Et il avait peur que dans ses compléments de protéines, il y avait trop de gras. So before he ate his cottage cheese, he would put it in a strainer, put it under water, and rinse it to get rid of the fat. Il prenait du coup ses ses sources de protéines, il le mettait sous l'eau en espérant que la graisse en sorte et qu'il n'absorbe pas. So if I was going to win the Ironman, I was going to have to beat a guy who was rinsing his cottage cheese. Donc si je voulais battre ce gars-là, il fallait que je mette moi aussi ma nourriture sous l'eau pour éliminer le gars. Mais le t'es fou, hein? I wasn't thinking about winning. I was hoping to cross the finish line at 7 a.m. The cannon sounded, and all of the triathletes headed out for 3.2 kilometers of swimming. Je n'étais pas du tout en train de penser à victoire. J'espérais pouvoir finir ce, cet Ironman, même si c'était à 17 heures et finir à 7 heures du matin. They have a line of buoys that shows the shortest distance for the swim. It's a straight line of buoys. Il y a des bouées dans l'eau qui vous montrent la distance la plus courte pour faire les 3,2 kilomètres. And all thousand of us were trying to get in that straight line. We were swimming over each other. People were pushing me under the water. I couldn't get a breath of air. Et tout le monde voulait se rapprocher de cette ligne idéale. On se nageait les uns sur les autres. J'avais la tête sous l'eau et j'arrivais même plus à respirer. I thought this sport is crazy. I'm going to die in the opening meters of the swim. Ce sport est un sport de fou et je pensais mourir dans les premiers mètres de la natation. And I panicked, absolutely panicked, and started sprinting. Et du coup, j'ai essayé de, de sprinter et j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. I wanted to get away from everybody. I mean, but sprinting the first meters of a race that takes eight hours, not a good idea. J'ai voulu sprinter pour m'éloigner de toute cette foule, mais sauf que sprinter au tout début d'une course de huit heures, c'était pas la meilleure idée possible. Finally, about halfway through the swim, I found an open place next to that line of buoys. There was a, a guy right in front of me. I got on his feet and I just said, "Just relax. This is the only time you're going to do this crazy race." Au bout de la moitié de la natation, j'ai enfin trouvé un petit peu d'air devant moi. Il y avait un seul gars devant moi. Je me suis dit, "Allez, vas-y, suis-le. C'est la seule fois que tu feras cette course de fou." We made the turn. We started back for the second half of the swim, and I thought, "I wonder where the leaders are." Et quand j'ai tourné à la bouée, à la mi-parcours, mi je me suis simplement demandé où étaient les leaders à ce moment-là. I stopped swimming, I looked up, the only guy I could see was this swimmer right in front of me, and I thought, those top guys are so fast, they're so far ahead, I can't even see them. 
Et en levant la tête, j'ai vu ce seul nageur devant moi et je me suis dit, les autres sont déjà tellement loin que je n'arrive pas à les voir et que c'est tellement fort. At the end of the swim, still on this athlete's fate, uh, feet, we came out of the water and saw the timing clock that shows your, your swim time and your position in the race. Et quand vous sortez de, de l'eau, vous arrivez sur la passage qui vous met en dehors de l'eau, vous voyez le temps de passage et votre position aussi. When I looked up, the, the position that I was in was number two. I was on the feet of the leader of the Ironman. This is a good race. <laughs> Je me suis retrouvé deuxième de la course à la même heure, donc finalement, c'était pas une si mauvaise course que ça. I thought, who is this guy? I ran up next to him, I looked over. Do you want to guess who it was? Dave Scott. J'ai couru en sortant de l'eau pour me mettre à sa hauteur, voir absolument qui était cet athlète devant moi, c'était Dave Scott. The best guy in the world. Now I'm thinking, I couldn't believe it. I I put on my cycling clothes, we headed out for 180 kilometers of cycling, Dave Scott and I together. J'y croyais pas vraiment que c'était lui, et quand j'ai mis ma combinaison, on est parti pour 180 kilomètres, lui et moi. Halfway through the bike ride, I was still with Dave, we couldn't see the per next person behind us, they were five minutes back. À la moitié du vélo, j'étais toujours avec Dave, et on ne voyait plus personne derrière nous. And I, I had never talked to him before, so I figured, perfect time for the introduction. Je te le j'en ai parlé jusqu'à ces 90 premiers kilomètres de vélo ensemble et du coup je me suis dit c'est le bon moment. So I rode up next to him and I go, hey Dave, uh, when we're done with the bike, you want to go for a run? <laughs> et je me suis à, à côté de lui, je lui ai dit salut Dave, on, on part faire une course en vélo ensemble. Who are you? <laughs> and he said. Il a demandé vraiment qui était, qui était Mark. I said, well, my name's Mark Allen. And he goes, oh, I think I've heard your name. And he shifted into a big gear and took off. Il m'a dit, euh, je crois que j'ai déjà entendu ce nom quelque part. I figured, well, conversation with the champions over. I shifted my back, bike into a big gear, and I heard this clank, 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 clank. La conversation était finie, et puis je me suis remis à, à faire ce que j'avais à faire sur le vélo, et j'entendais juste le bruit du vélo. I looked down, my derailleur had broken off of my bike and was dragging off on the ground. My race was done. Et le bruit en fait que j'entendais n'était pas le bruit du vélo, c'était mon derrière qui venait de casser, qui était sur la route, ma, ma course était finie. But out of that bad situation, something great came. Et de cette mauvaise situation, j'ai réussi à en tirer quelque chose de positif. I didn't finish the race, but I thought maybe if I take my time and develop my experience, I can be the champion of this great race. Je ne pouvais pas faire la course, mais je me suis dit à ce moment-là que si je continuais à, à m'entraîner dur, pourquoi pas Est-ce que je pourrais un jour devenir le champion de cette course aussi The next year I came back, I finished, I finished in third place. I was really happy with that. L'année d'après, je suis revenu, j'ai fini troisième et j'étais très content de ce résultat. The year after that, I finished in fifth, but I was closer to the leader, Dave Scott, who kept winning and winning and winning. I was still getting better. J'étais que cinquième l'année d'après, mais j'étais beaucoup plus proche du leader Dave Scott qui a remporté la course et j'étais en train de m'améliorer vraiment. The Iron Man after that, I finished in second place, right behind Dave Scott. Mais en même suivant, j'ai fini second juste derrière Dave Scott. So I thought, okay, next one is going to be mine. Je me suis dit, la suivante est pour moi. In 1987, as I got ready for my fifth Ironman, I asked myself, what, what can I do to get better than everybody else out there, including the best guy, Dave Scott? And I said, I'm going to out-train all of them. En 1987, à l'aube de mon cinquième Ironman, je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire pour battre tous les meilleurs euh, coureurs d'Ironman, y compris Dave Scott, et c'est cette question qui me rendait. Certainly, every sport to be the best, you have to do a lot of work, right? Pour être le meilleur, quel que soit le sport, vous devez faire uh, énormément de travail, beaucoup plus en But it has to be the right kind of work. Mais ça doit être uh, le bon travail. But I, I didn't know what the right kind of work was. I just did a lot of swimming, cycling, and running. I did enough swimming, cycling, and running to add up to doing 125 Ironmans worth of preparation. Je ne savais pas en fait ce que c'était bien s'entraîner. Du coup, je nageais beaucoup, je courais beaucoup, je faisais beaucoup de vélo. Je faisais l'équivalent de 125 Ironman en, en total, au total dans mes entraînements. I trained more miles than I drove that year. Cette année-là, j'ai fait plus de kilomètres d'entraînement que je n'en ai roulé en voiture. In my fifth Ironman, Dave Scott and I were together on the swim. We were together on the bike. We started the marathon together. Dans ce cinquième Ironman, on a nagé ensemble avec Dave Scott, on a fait 180 km de vélo ensemble, on était ensemble au départ du dernier marathon. Halfway through the, the marathon, we passed the last guy who was ahead of us, 
We were in the lead and one of us was going to be the champion. À la mi-marathon, on était plus que tous les deux en tête, on avait passé le dernier gars qui pouvait encore gagner, on était, c'était forcément l'un ou deux qui allait l'emporter. So I thought, all right, Mr. Champion, let's see what you got. <laughs> je me suis dit, euh, ça y est, champion, on va pouvoir s'expliquer et voir qui en a le plus en moins. I, I dropped my pace down to about a 350, 350 km pace. J'ai augmenté ma vitesse pour courir à 23 km en grand lit. Hey Scott, he began to fall back. Et il a commencé à lâcher. He couldn't keep up. Il ne pouvait pas suivre. I went even faster, 345, 340 pace. Et j'ai encore accéléré pour être sur des kilomètres en 340, 345. With, 50, with 15 km to go, I had a lead of 5 minutes. Je, j'avais 5 minutes d'avance à 15 km de l'arrivée. I thought there's no way Dave Scott can catch me now. J'étais sûr qu'il ne pourrait pas me rattraper. So I began to put together the acceptance speech I was going to give the following night at the award ceremony. J'étais désormais sûr que j'allais gagner cet événement. Let me show you what happened in those 15 kilometers. On va voir ce qui s'est passé dans ces 15 derniers kilomètres. Endurance athletes become skilled in intersecting the body's messages to the brain. Mark Allen is one of the best at ignoring his own distress signals. If you tell your body something wrong enough, it believes you. But from the outside, your opponents see what you won't admit. And when Scott and Alan got a good long look at each other near the turnaround, what Dave Scott saw gave him inspiration. Mark Allen was approaching the wall, and the next water stop was irresistible.
J'ai fait les 20, 125 aéronautes d'entraînement et je n'ai pas gagné. Dave Scott s'entraînait moins que moi, mais c'était lui qui avait gagné et c'était son sixième titre à l'aéronaut. Est-ce qu'il y a des, des gens dans la salle, des sportifs qui se disent « Là, je suis sûr que je suis prêt pour la victoire et ça ne vient pas. » Ce sont des moments qui nous testent, c'est le sport qui nous teste, qui nous demande si on va s'arrêter là, si on va complètement arrêter ou si on va faire le pas supplémentaire pour devenir un vrai champion. That's not an easy next step to take for that disappointment. Ce n'est pas simple de mettre le pied sur la marche suivante. Following year, my sixth Ironman, I didn't change anything about my training, and I finished in fifth, farther out of the lead than any of my other Ironmans. Les Ironman suivants, l'année d'après, je n'ai rien changé à ma préparation, et j'ai terminé cinquième, moins bien que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. My friends and family were saying, "Go to the other races where you know you can win. Go to the other races where you beat Dave Scott." Va dans d'autres courses, me disait ma, ma famille, mes amis, va dans d'autres courses où Dave Scott n'est pas, va dans des courses où tu peux gagner, change quelque chose, change de discipline. Mais j'y croyais dur comme frère que je pouvais gagner à Hawaii. Mais j'avais la motivation d'y retourner, je voulais en tout cas avoir une bonne course là-bas, même si je ne gagnais pas, je voulais aller réaliser une bonne course. But I also needed to make some adjustments, some changes to how I prepared. Mais j'avais aussi quelques ajustements à faire, quelques changements à faire dans ma préparation pour y arriver. If things aren't working out as an athlete, there's only two changes you can make. Quand tu es un athlète comme ça et que tu as des choses qui sont pas, il n'y a que deux choses que tu peux changer. One is to change the way you train. Euh, une fois changer ta façon de t'entraîner. And the other is to ask yourself, what is it about me that's holding me back as a person? Et qu'est-ce que je peux changer, euh, moi, en tant que personne, en tant qu'humain, pour y arriver That's the hard one for me. So I went to my blog book and looked at my training. Et j'ai regardé, du coup, mon, mon cahier d'entraînement et ce que j'avais à faire. And I said, look at this. Saturday, I'm riding five hours, six hours. Sunday, I'm riding two hours. That's eight hours of training in two days. That's a lot of training. Et pourtant, je me disais, en cas d'an, je vais courir cinq, six heures samedi, deux heures dimanche, c'est beaucoup d'entraînement, c'est bien. But Ironman is not a two-day race. It's one day. Mais l'Ironman, c'est pas une course qui se passe sur deux jours, c'est un seul jour. And I was racing great until hour six, and then I fell apart. Et j'étais bon jusqu'à une heure et demie d'arrivée, mais ensuite je, je m'écroulais littéralement. So in 1989, I designed five Ironman training days that I did throughout my entire season. Et ensuite, en 1989, j'ai essayé de m'entraîner sur cinq Ironman différents tout au long de l'année. I would swim 30 minutes. J'allais nager 30 minutes. Bike for 7 hours. Faire du vélo pendant 7 heures. And then run for 30 minutes. Et courir pendant 30 minutes. That's an 8 hour training day. That's the training the Ironman wants me to do to become the champion. Et du coup, je suis allé m'entraîner 8 heures par jour et c'est comme ça que j'allais gagner la Ironman. C'est ça que je dois faire. Those were intense days. They were not comfortable. I had to get ready mentally to do them, but I needed to do them. C'était pas simple mentalement de faire des journées comme ça, mais je devais les faire pour y arriver. Those five days only added ten extra hours onto my entire season. Ces cinq jours-là, c'était quasiment dix heures de plus par semaine que ce que je faisais dans, dans le reste de la saison. That's less than two minutes a day. C'est deux heures, c'est deux minutes par jour en plus dans toute la saison, ce que j'ai fait cette semaine. Would you be willing to work less than two minutes a day extra if it could bring you the greatest dream you had in sport? Et si tu acceptes de travailler chaque jour deux minutes de plus, ça peut t'apporter le rêve euh, le plus fou que tu as dans le sport, pourquoi ne pas le faire Mais je savais qu'il y avait encore quelque chose qui manquait. So before I started training it in January for my seventh Ironman, I asked myself, what is it about me that's holding me back? Et quand j'ai commencé ma septième saison d'Ironman au mois de janvier, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais encore faire. I realized I was afraid of that race. J'étais effrayé à l'idée de recourir ce Ironman d'Hawaï. J'étais effrayé par la chaleur qu'il allait faire sur le marathon. I was afraid of Dave Scott. I couldn't see how I was going to beat him unless he had a bad day. But Dave Scott was never going to have a bad day in Hawaii. 
je n'avais aucune idée comment je pouvais battre Dave Scott, sauf s'il avait un jour sans, mais Dave Scott n'avait jamais de jour sans, surtout pas à Hawaii. So I did what I needed to to strengthen those fears that I had to get past them. Je vais donc renforcer, enfin, solutionner ces peurs que j'avais, et c'est comme ça que j'avais trouvé la solution. I did my long runs in the middle of the day when it was the hottest, not in the morning or the evening where it was cooler. My training partners hated me, but I said, "This is what we need to do to have a best marathon in Hawaii." Je n'allais pas m'entraîner ni le matin ni le soir. Je m'entraînais à midi, l'heure la plus chaude de la journée, parce que je savais que c'est ça que j'allais rencontrer à Hawaii. And I practiced at least what I was going to say to myself when I saw Dave Scott at the start at the start line. Et j'étais beaucoup plus confiant même quand j'ai vu Dave Scott sur la ligne de départ. Dave, I hope you have your best race this year because I'm going to beat you. J'espère que tu vas avoir ton meilleur jour possible, Dave, parce que quoi qu'il arrive, je vais te battre. And that was easy to say in my living room in January, but I knew October would be a little more difficult. C'était très très simple de se dire ça au mois de janvier, d'imaginer cela, mais au mois d'octobre, ça allait être beaucoup plus compliqué au moment de la course. Dave Scott and I were right next to each other at the start of my seventh Ironman in 1989. En 1989, Dave Scott était juste à côté de moi sur la ligne de départ. I looked over at him and I said, Dave, have a great race. And I shook his hand. Yeah, Dave, uh, just, just, just did a good course on the seven. We started swimming. I got right on his feet right away. I stayed there the entire 3.2 kilometers of swimming. Et je suis parti vite et je suis resté devant pendant tous les trois premiers kilomètres, j'ai eu deux de natation. Every three or four minutes, I would just hit his foot to let him know I was back there. Alors j'étais juste derrière lui et chaque chaque 300 mètres j'essayais de lui taper dans le pied pour qu'il remarque bien que j'étais juste là. I knew he hated that. Et je sais qu'il détestait ça. We biked 100 uh, 180 kilometers together. We started the marathon once again side by side. Encore une fois on a fait 180 km de vélo ensemble et on a commencé le marathon un peu à côte. About the half marathon, we took the lead once again. We were on a pace that was going to break the world's record. À la mi-marathon, on était toujours ensemble en tête de la course, on était sur les bases du record du monde. But Dave was stronger. He got the pace going under 350 kilometers. Mais Dave était plus fort et il a décidé d'accélérer jusqu'au 35e kilomètre. I was barely able to stay with him. J'avais beaucoup de mal à suivre. He slowed down a little bit to, re- to get rested, and then he started pushing again. Il a pris une petite respiration, il a un tout petit peu ralenti, et puis il est reparti de plus belle. And I didn't think I could do it, and my mind went crazy with all that stuff that doesn't help you out. Et, et je me disais que je n'allais encore une fois pas le faire, et ma tête n'y croyait presque plus. Ah, they scared me so strong. I didn't do the right kind of training. I'm such a loser. I just want to quit. Dave Scott est, est si fort, moi j'ai pas les bonnes recettes d'entraînement, je vais, je vais arrêter, il est trop fort. If we quit, there is no chance of being a champion, is there? Si nous abandonnons, il n'y a aucune chance de devenir un champion. Even if we keep going, but we've given up, there is no chance of being a champion. Même si nous nous continuons, mais sans y croire, nous n'avons aucune chance de devenir un champion. Finally, it got so difficult to match Dave's pace to stay with him that I couldn't even hold the negative thoughts anymore and my mind went quiet. Et puis d'un coup, à force de le suivre, j'étais tellement fatigué que je n'arrivais même plus à savoir ce que je pensais. And then I remembered some words that, that a, 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 a great teacher, Brent Sekanda, had told me before the race. Et je me souviens de, de quelques mots qu'avait dit un de mes profs juste avant la course. Brent, somebody that I've known for many years, he teaches a, a, a tradition from Mexico that helps people with getting their mind to be quiet. Il nous apprenait des, des techniques qui venaient du Mexique pour euh, réussir à rester calme dans le haut mental. He said, just be quiet and trust. Sois juste euh, calme et crois ce que tu fais. He said, no matter how impossible it looks, take that next step. Peu importe à quel point c'est difficile d'aller sur la marche suivante, mais monte dessus. And the one after that. Et l'une après l'autre. Isn't that how it works? C'est comme ça que ça fonctionne. It looks impossible, but we keep going anyway. And then suddenly, it can all change. Ça paraît impossible, et puis on continue à le faire, et puis d'un coup, tout commence à, tout l'horizon commence à s'éclaircir. I remember, get my mind to be quiet, stop that chatter, take that next step, and all of a sudden, I look around and I go, wow. Et du coup, j'ai commencé à rester calme dans ce que j'avais à faire dans la tête, et j'ai pris marche après marche, et ça commençait à aller mieux. I'm running next to Dave Scott. He's the best guy in the world. Et je suis à côté de Dave Scott, c'est le meilleur gars au monde, mais je suis à ses côtés. There's nobody else around here. Il n'y a pas personne d'autre à parler de moi. There's still a half marathon to go. Something might happen. 
et il reste encore un, un semi-marathon à courir, quelque chose peut se passer. Et ma énergie a commencé à revenir. Et j'ai de nouveau commencé à avoir de, de l'énergie supplémentaire. Kilometer after kilometer, Dave Scott and I, side by side, the only sound was our two sets of feet hitting the ground with shoes that were filled with water and sweat. Les, les seules choses que l'on pouvait entendre, c'était le bruit de nos pas sur le sol et l'odeur de notre sueur quand on était côte à côte. There was one last uphill with only two kilometers to go, and Dave Scott and I both knew that was where the race would be made. Il restait deux kilomètres et il y avait une dernière ascension, une dernière montée, et lui et moi savions que c'était à ce moment-là que la course allait se décider. So let me show you one last video as we approach that amazing hill. Check this out. Une vidéo juste avant d'attaquer cette dernière montée à deux kilomètres de l'arrivée. Mark Allen needs his victory to fulfill the life he has devoted so totally to this sport. But to win, he must take something from Dave Scott. Scott's identity almost. Scott's job is to stop it. The leader, with 14 miles to go, a desolate scene, evoking the sense of loneliness inherent in this sport in which the long hours of training require such self-absorption. Underscoring this, it is interesting to note that Mark Allen and Dave Scott have not exchanged a word since this race began. With neither man getting in, Dave and Mark have driven each other to another plateau. They are once again averaging an incredible six minutes per mile. It is clear that Scott's three-year-old Ironman record will be broken. The only question, who will break it? Two miles to go. This is the final uphill of the course. Parce que je aussi regardé en moi qu'est-ce que j'avais j'avais pu changer en fonctionnant. Et même quand j'avais des envies d'arrêter, j'ai toujours continué à me demander qu'est-ce que je pouvais faire pour continuer à devenir un champion. You know, you never could see it in the footage that I was this close to just stopping. You never saw that. Dans ces images-là, vous ne voyez pas que j'étais à un doigt de tout lâcher, de tout arrêter. 
But the greatest victories can never be seen. Mais les, les plus grandes victoires ne peuvent pas être imaginées à l'avance. And those great victories are the ones we have over that weaker part of ourselves that would have just given in and said, ah, I can't do it. Et c'est toutes ces victoires-là, si on devait les imaginer avant qu'elles nous se réalisent, on se dirait tout le temps qu'elles sont impossibles, qu'on n'arrivera pas à les atteindre. Okay, so I hope you like those stories. <laughs> Et j'espère que vous aimez ces histoires. I'd like to uh, open it up for questions if anybody has any questions. Hopefully I'll have some answers. Si certains ont des questions, il espère avoir pour vous des réponses. Des questions Pour Marc Allen Oui, Marc Allen. Marc, à l'époque, je propose que Léo et Pauline viennent poser le micro et comme ça, on va circuler dans la salle et si vous avez des questions, vous levez la main. Voilà. Donc, Pauline et Léo, vous vous placez. Juste en attendant, la première question de Marc, merci pour euh, partager euh, cette expérience. Je vais préciser aussi la soirée. Euh, et euh, euh, avec notre partenaire du FCM qui est auto je ne l'ai pas précisé au début, je l'ai remercié, c'est des belles voitures qui sont exposées devant, voilà. un grand partenaire de la soirée. Et maintenant, la ce question. Vous entraîniez 8 heures par jour, est-ce que le travail mental vous faisait uniquement pendant ces 8 heures de travail, pendant ces 8 heures de sport, ou est-ce qu'il y avait déjà un travail en amont de, de la, la course physique des 8 heures de travail Now, every single training session was also a chance to train that mindset. Chaque session d'entraînement était une bonne occasion de travailler mental. Every single training session where that chatter started to happen, I would tell myself, shut up. Et chaque session d'entraînement, je, je disais à, à mon cerveau de me laisser tranquille et de me laisser faire mon sport et de couper en fait le mental. If, if, you're, if you practice that in your training, Then, then you can go to that when you're racing. Si vous arrivez entre guillemets à débrancher le cerveau à l'entraînement, vous arriverez facilement à le transposer en compétition. But you have to practice it. Mais vous devez vous y entraîner. It has to be part of something you do every single day in your training. Ça doit être quelque chose de, que vous fassiez chaque jour à l'entraînement. You know, so if you're running, you're doing a, a, a session, and you're going, eh, I want to be home, I'm hungry, it's too hot, you know, whatever it is, just take a breath. <laughs> Si vous êtes à l'entraînement, que vous commencez à vous dire oh, « j'ai faim, c'est compliqué, etc. », prenez juste une courte respiration. Et c'est important de le faire à, à l'entraînement parce qu'en compétition, ce sera encore beaucoup plus compliqué de le faire. Mais la plupart des athlètes savent qu'ils vont devoir faire ça dans le race, mais ils ne le pratiquent pas. Et tous les athlètes, en tout cas beaucoup d'athlètes, savent qu'ils devront faire ces efforts mentaux, mentaux au niveau de la course, mais ils ne le font pas à l'entraînement. You know, a few years ago, Grant Sipende, who I mentioned, we, we teach a workshop called Fit Soul, Fit Body. Sorry, I didn't say we, we teach a workshop together called Fit Soul, Fit Body. Uh, il y a quelques années, un, un colloque sur le, le, la, le mental et le sport. And it was in Germany, and, and this one guy said, you know, I've been working on, on getting my mind to be quiet, and I can do that. Et il a rencontré quelqu'un en Allemagne qui lui a dit Je suis en train de travailler sur mon mental et j'arrive à rester calme dans la tête. Et il a dit Je peux même le faire pendant la course, mais mes legs still hurt. J'arrive même à le faire pendant la course, ça a gardé ma tête calme, mais j'ai mal aux jambes. Et j'ai dit Je n'ai jamais dit que tes legs ne vont pas me hurt plus. Tu vas juste continuer à aller Mais je, je ne lui avais jamais dit que ses jambes n'allaient plus lui faire mal, donc je lui ai demandé juste de continuer. Mais tu peux juste. Ça te permet de juste. Relax a little bit, and when when you relax a little bit, then everything starts to flow. When you're not thinking, everything is flowing, and moving. And there's no effort. C'est c'est juste un tout petit peu de relaxation en plus qu'il faut trouver un tout petit peu plus de confort. Et à partir de là, vous vous sentez un, un grand bien-être qui vous facilite la chose. I mean, you guys know if you're thinking too much, you miss the ball. You can't move quick enough. Et si vous commencez à trop penser à vos mouvements, vous ne pouvez plus rien faire, plus contrôler la balle et plus vraiment faire ce que vous savez faire. So practice it. Donc travaillez-le. Another question? Yeah. 
It was something that I knew I, I needed to do when I started triathlon, but I didn't really start practicing working on it until that season, 1989. You know, if you're, if you're in a competition and you break down mentally, it can take five minutes or ten minutes until you finally relax and then you're back in your rhythm. Si vous, si vous craquez mentalement dans une course, ça peut vous prendre 5-6 minutes pour uh, re revenir en fait en ligne. I thought, what if I could get back in that rhythm in 2 minutes, or 1 minute, or 3 seconds? Et, et du coup, la question c'était comment est-ce que je peux passer de 5-6 minutes pour revenir en ligne à 3 minutes, 2 minutes, ou à quelques secondes? And that's a champion's mindset. Ça, c'est la façon de réfléchir à la champion. Just getting back into that quiet place quickly. C'est de revenir dans cet état de, de stabilité mentale rapidement. And you have to do it over and over and over and over in the, in the race. Et vous devez faire ça plusieurs fois dans la course, ça arrive à plusieurs reprises. You know, it's not like you just go, home and you're there, bliss. <laughs> c'est pas, pas instantané, il faut le faire plusieurs fois et revenir plusieurs fois dans ce cadre. You know, you get quiet and then you get a blister and then your foot hurts and then your, your legs are killing you and that takes your attention. You have to come back to it over and over. Vous venez, de, vous venez de revenir au calme dans la tête et c'est à ce moment-là qu'il y a une ampoule qui vous fait mal ou que votre jambe commence à faire très mal et on recommence le processus pour recalmer tout ça. Your body is telling you, stop. Parce que votre corps vous dit d'arrêter à ce moment-là. You know Mais vous savez à quel point c'est bon, c'est agréable une fois que vous arrivez à franchir cette nouvelle marche, à redevenir calme les sensations que vous avez et cette nouvelle énergie qui entre en vous. And it's most important, most important to do this in the worst races that you're having. C'est important de le faire aussi dans les pires courses que vous pouvez avoir ce travail mental. You know, I, there were many times where I thought, why didn't I, why couldn't I win on the third time or the fifth time? Je me suis souvent demandé pourquoi je n'avais pas gagné la troisième ou la cinquième fois. But those, those tough races were teaching me what I needed to know to be able to be a champion. Mais j'avais eu besoin de ces courses pour savoir vraiment ce que je vais faire pour devenir un champion. That, that year you saw where I was walking, I had a choice. Quand vous m'avez marché là sur la sur une des vidéos, j'ai eu un choix à ce moment-là. Do I just kind of walk to the finish? Est-ce que je vais marcher jusqu'à l'arrivée? Or do I walk as fast as I can? Ou est-ce que je marche le plus vite possible jusqu'à l'arrivée? My body was working at about 20% of, of my normal capacity. J'étais encore capable de faire un effort à 20% de mes capacités normales. So I said, let me get 100% out of this 20% situation. Et donc la conclusion c'est que je devais le faire à 100%, mais 100% de ces 20% qui me restaient. And so I just walked as fast as I could until I could jog a little bit, and then I walk again and jog and walk, but I did it as fast as I could. J'ai du coup j'ai marché puis j'ai trottiné quand je pouvais puis remarché quand je ne pouvais plus trottiner puis retrottiné en tout cas je l'ai fait le plus vite possible que je pouvais à ce moment-là. And that was so important to learn how to do. C'était tellement important d'apprendre qu'il fallait faire ça. So when I was having a great race with Dave Scott, I had moments where I was at 80%. Et quand j'étais avec Dave Scott, il y a des moments aussi où j'étais à 80%. And had I not learned how to give 100% of a less than perfect moment, I would have never stuck with it all the way to the finish. Et je n'ai jamais cessé de donner en fait 100% de ce que je pouvais, même si je n'étais qu'à 80% de possibilité, je devais moi donner 100% de ce que je me restait. So no matter what kind of a running race or cycling race or triathlon you're having or no matter what kind of match you're having, it's so important to just give everything you have every single moment. That is a skill that will help you. So when you're in the great races, you're going at 120% of your potential. C'est pas important dans les courses qui sont difficiles, dans les marathons difficiles ou les matchs difficiles de, de, de donner 100% de ses moyens. Et pourtant, quand on le fait, on se retrouve ensuite à être capable de le faire dans des grandes courses et on ne donne plus seulement 100%, mais 120% dans ces moments-là. Cool. Another question
Qu'est-ce que vous avez fait la première... une fois que vous aviez battu Davis Scott pour rester au top et pour continuer à être un champion, continuer à gagner That's a great question. A lot of people who get to the top, they think, okay, I've figured it all out. Une fois qu'on arrive au top, beaucoup d'athlètes ont tendance à dire, ça y est, j'ai tout compris, j'ai tout réussi. And then the next year, they try to do exactly the same thing that they did the previous year, but no two years are the same. Et ils se disent que s'ils répètent exactement ce qu'ils ont fait l'année d'après, ça va se passer pareil, mais en fait, non, il n'y a pas deux années qui se ressemblent. The basic things are the same, yes. Toutes les bases sont les mêmes. You have to adjust it and change it based on where your body's at, on the competition that you'll be up against, on where you are mentally. Et vous devez faire quelques ajustements sur la course à venir, sur comment vous vous sentez physiquement et sur où est-ce que vous en êtes mentalement à ce moment-là. So I just, I just fine-tuned my training as I went through these next... I, I ended up winning six Ironman titles in six starts, from 1989 to 1995. Entre 1989 et 1995, j'ai remporté ensuite les six Ironman auxquels je me suis présenté de suite. Et dans les derniers couple, the most important thing that I did was to ask myself, why is this important? For me? Et les choses les plus importantes que je me suis demandé, notamment dans mes dernières victoires, c'était pourquoi est-ce que ça, ça marche pour moi? Because at that point, I kind of knew what I needed to do physically to train. Parce qu'à ce moment-là, je savais ce que je devais faire physiquement pour m'entraîner. Which meant that, oh my God, I know what I have to do. Et j'étais conscient en fait, de tout ce que je devais faire pour so I had to come up with a reason. Why do I want to do this again? What's, why is this important? Et du coup, je devais trouver une source de motivation. Pourquoi est-ce que j'allais encore continuer à le faire? And ultimately, it was just because I felt like I could do a little better. It just really didn't have anything to do with trying to win. I mean, if I could win, that would be great. But I felt like I could just be a little bit better a few more times. Here. Et en fait, je pensais même pas à gagner encore une fois les cerveaux, mais je pensais simplement que je pouvais encore m'améliorer, et c'est ce que j'ai voulu faire, m'améliorer un tout petit peu à chaque fois. Bien. Une fois que tout s'est arrêté, après la dernière, je prends des interrogations et des questions. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette activité de conférencier Est-ce que vous avez envisagé d'autres choses dans votre entreprise Travailler pour votre sport ou vous pouvez garder Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti de la Um, I just think it's fun to tell the stories of what I did when I was racing first and foremost. I And I also felt like I could kind of learn a lot of life through my sport that I wanted to share with people. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur la vie dans mon sport que j'ai envie de partager avec les gens. You know, challenge is challenge, whether it's sport or business or family or relationships. Challenge is kind of all the same. Les challenges, qu'ils soient dans le monde de l'entreprise, du sport, de la famille ou des relations humaines, c'est quasiment la même chose. En tout cas, c'est très lié. Fear is all the same. Les peurs sont les mêmes. Overcoming that and feeling that joy is all the same. Réussir à les surmonter et trouver le bonheur de les avoir surmontés, c'est la même chose. And so it's just, I just enjoy sharing the stories of, of my racing with people and answering questions. And, et du coup, en fait, je prends juste du plaisir à raconter des, des histoires et à répondre aux questions que les gens me posent. And mostly I get to come to amazing places like Mulhouse. Et en plus, ça permet de venir dans des lieux assez incroyables comme Mulhouse. You have a bit of working uh, at home for uh, three months and uh, how do you manage this to, uh, to say I can't, I can't do anything, I can do anything, I can do better when your body is not able to do anything? I was pretty lucky, I, I never really got any big injuries. J'ai eu la chance, j'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma carrière. But, you know, as an athlete, I did have a few things, and, and as an athlete, you know, when you miss one day or two days, you feel like it's a whole lifetime. Et quand dans, dans la vie d'un entraînement, par contre, quand dans la vie d'un sportif, vous ratez un ou deux jours d'entraînement, vous avez l'impression que c'est une éternité. But I, I tried to look at injuries or when I got sick as a sign that I had overdone everything. Et quand j'étais quand malade ou que j'avais une petite blessure, je, simplement, je partais du principe que j'avais surjoué quelque chose et que j'avais exagéré quelque chose. So then I asked myself, okay, 
what do I need to do here? What do I have to cut back so that my body stays strong? One of the most important things athletically is to be consistent with your training, to be able to train day after day, week after week, year after year, like that. So if I got injured, it usually meant I was doing too much. Donc en fait, je me demandais qu'est-ce que je devais supprimer de ma préparation pour ne plus avoir ces blessures, pour ne plus être malade. Et, et en fait, je devais faire simplement le nécessaire pour être en pleine forme, m'écouter. Et à chaque fois que quelque chose n'allait pas, c'est que j'avais fait trop d'entraînement ou trop de quelque chose d'autre dans ma vie. Et oui, moi, hum, tu nous as beaucoup parlé euh, du mental. Mais quelle part représentait la volonté de battre les Scots dans la réalisation de tes exploits et notamment du retour du monde That's that's a great question. C'est une excellente question. I wanted to crush him. J'avais envie de l'écraser. The first six years that I raced the Ironman, I wanted to beat Dave Scott. Les six premières années quand j'ai couru l'Ironman, je voulais, je n'avais qu'un seul but, c'était battre Dave Scott. But each year, I would, I would beat the time he did the year before. Et chaque fois que je courais contre lui, je, je battais en fait le, le temps qu'il avait fait l'année d'avant. But he always went better than the year before. Mais lui, il était aussi à chaque fois meilleur que l'année dernière. And then finally, in 1989, I thought, I, maybe I'll never beat him. I don't know. Before the race, I thought maybe I'll never be. In 1989, sur l'année de départ, je me suis dit peut-être qu'en fait je ne l'aurai jamais. So again, I went back to what is my purpose? What is my reason? Why does this have meaning for me? Et c'est pour ça que je reviens à cette question fondamentale du pourquoi je le faisais, qu'est-ce qui était important pour moi. And that was the first year I raced it to really, truly just have a great race. Et du coup, en fait, c'est la première année où j'ai réussi à monter sur une de départ pour seul but d'avoir une bonne course. And for me, a great race meant that I would go to my limit, but not fall apart. Et le point une grande course, c'était réussir à aller jusqu'au bout de mes limites et ne pas ne pas craquer à aucun moment. And so when I was on the start line and I looked over and saw Dave, I almost felt like he was my partner. He was going to help me have that great race. En fait, quand j'ai vu Dave sur la ligne cette année-là, je le voyais plutôt comme un partenaire qui allait m'aider à atteindre mes propres objectifs. You guys have questions? The mental coaching was, um, yeah, there, there weren't, I didn't have a staff of people helping me with that. Again, the one person who helped me was Frank Secunda, who teaches a tradition that, that helps you with getting beyond fear, finding courage, trusting in life. J'avais ce coach justement qui nous apprenait des choses, notamment à, à, pas, à surmonter les peurs, à se faire confiance et à réussir à trouver un calme intérieur. You know, there was a lot of people were saying, you should have these positive affirmations, these positive thoughts that you tell yourself during the race, you practice beforehand. You know, like, I feel smooth and strong on the run, I feel like the wind on the bike. But my experience of that, first of all, Most of the time, I could never remember those things. Mais la plupart du temps, j'étais tellement dans les formes que je n'arrivais pas à me souvenir de ces phrases qu'on m'avait dites avant les formes. And when I could, I didn't believe them. Et quand j'arrivais à me les dire, je n'y croyais même pas. I feel smooth and light on the run. No, I want to quit. Non, je ne me sens pas à l'aise sur le vélo comme on me le disait avant la course. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'arrêter. So that was when I was starting to realize maybe there's a place that doesn't need a thought. Better than having any kind of a, a 
rapport avec ça. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver cette solution de n'avoir aucune pensée, d'avoir un vide intérieur plutôt que d'avoir ces espèces de pensées positives auxquelles je ne croyais pas. You, you can be tactical and but not thinking at the same time. You can be dans la dans la tactique, penser à la tactique, mais sans être en train d'avoir votre cerveau qui pense. You know, when, I, when I'm talking about being quiet, it's not like. Quand je dis qu'il faut un, un calme intérieur, c'est pas être complètement mort. It's actually about being uh, super aware. C'est simplement être dans un état uh, super calme, super uh, super confortable. And that can be very tactical. Et on peut faire toutes les tactiques du monde même dans cet état. I don't know if that explains it, but it's very. It is. It's. It's the same place. Like I was still thinking and analyzing. I still had to make sure I was eating enough, drinking enough. My heart rate was right, my power on the bike was okay, my pace was good, but at the same time, there was part of me that was quiet. J'étais quand même lucide en fait, je pensais à m'alimenter assez, à boire suffisamment, à vérifier que les battements de mon cœur étaient bons, que mon, ma vitesse, ma puissance sur le était bonne, mais j'avais quand même cet état de, de stabilité, de calme intérieur. Maybe a better way to describe it is that you stop judging what's happening. La, la meilleure façon de le définir, c'est que vous arrêtez simplement de, de juger, de porter un regard euh, un regard objectif ou non sur ce qui est en train de se passer vraiment. This is good, this is not good, I'm going too fast, I'm going too slow, he's too strong, I don't know if I can do it, this is good, this is not good. Il faut arrêter de se poser les questions, est-ce que, que je fais bien, pas bien, est-ce qu'il est meilleur que moi ou pas Toutes ces questions-là, c'est des questions superflues qu'il ne faut pas se poser. If you stop judging it, was that good or not good, then you can execute. Si vous arrêtez d'analyser tout ce qui est en train de se passer, là, vous pouvez simplement euh, exécuter, répéter ce que vous avez fait entraînement. You're executing your tactical plan. Vous êtes simplement en train d'exécuter euh, le, le plan tactique que vous vous êtes fixé. And you're adjusting that plan based on the reality of what's happening in that game or in that triathlon, in that run race. Et vous ne faites en fait qu'ajuster ce plan de départ en fonction de ce qui est en train de se passer réellement sur le terrain. Okay. Euh, Pouvez-vous nous euh, parler un peu de votre alimentation pendant l'entraînement et sur les courses During my during my training, I was eating between four and six thousand calories a day. Between four thousand and six thousand. Pendant mes périodes d'entraînement, je mangeais entre quatre mille et six mille calories par jour. I ate just really healthy food, you know. A lot of protein, a lot of good oils like avocado, olive oil, uh, good green vegetables. Je, je mange bien. J'avais une, une alimentation saine, des, de, de fruits, de légumes, des choses riches en protéines, des, des graines riches en huile aussi. Lots of uh, beans, like pinto beans, lentils. Tout ce qui est uh, des, des pois, des lentilles, des petits pois, des choses comme ça, des, des haricots. I try not to eat a lot of sugar. J'évite le sucre au maximum. And, and not a lot of fried food. Et pas beaucoup d'aliments euh, grillés, panés. During the race, it was all uh, sport drinks, basically. Pendant la course, c'était uniquement des, des boissons énergétiques, des boissons sportives. All kind of sweet stuff. Beaucoup de choses pour le coup sucré. And after eight hours of that, the only thing I wanted was a hamburger. <laughs> Et après huit heures d'effort, la seule chose que je voulais encore, c'était un burger. Greasy, salty protein. <laughs> Très gras, avec énormément de sel. Et... Pas forcément très bon. Alors moi j'avais une question, c'est un peu une question de jeune, mais euh, 
Est-ce que, à côté des entraînements, vous preniez le temps de sortir un peu avec vos amis ou du bon temps Let me just say, I was not a monk. I was not a monk. Uh, now, I mean, I had, I had a real life. Uh, there were certain times where I was very focused on my training, and I did not go out. I did not go to socialize. I was very focused in those last like eight, eight weeks before coming. Il y a des moments où j'étais très concentré sur, sur ce que j'avais à faire dans mon entraînement et où je ne sortais pas, je n'avais pas de, de vie sociale entre guillemets, surtout dans les huit semaines qui précédaient la compétition. But then after the Ironman, I always took about two or two and a half months very easy when I spent a lot of time with family, with friends, doing the other things. Et par contre, dans les deux mois, deux mois et demi qui suivaient la Ironman, là je prenais beaucoup de temps avec ma famille et mes amis. So at any one time, what I was doing did not look balanced. On any given day, what I did really didn't look balanced. Oui, ce n'était pas forcément très équilibré si on regarde jour après jour, mais sur l'année, c'était un petit peu plus équilibré. But over, the, over a year, it was balanced. You know, in the season, it's very focused on training. In the off-season, it was very focused on family and friends. Pendant la période d'entraînement, c'était quasiment 100% d'entraînement. Par contre, pendant la période off, c'était quasiment 100% famille et amis. So by the time January came and it was time to start training again, My, my wife said, go train, get out of the house, leave me alone. Donc, moi, aujourd'hui, quand il fallait retourner à l'entraînement, ma femme me disait, barre-toi, va t'entraîner et laisse-moi toute seule ici. You know, uh, I always looked at pressure as a good thing. Il y a toujours la pression comme quelque chose de positif. I, I only had a couple races where I was really relaxed and I raced terrible. Il y a certaines courses où j'étais très très calme et c'était des courses pour lui. So if you, if you realize pressure is what elevates you to competition performance, then it's a good thing if you need it. Si vous vous rendez compte que la pression, en fait, ce qu'on appelle la pression, c'est de l'adrénaline positive pour la compétition, alors c'est une bonne chose. If, you know, if you're too relaxed, it's going to be like another training day. Si vous êtes trop calme dans ce que vous faites, ça va simplement être un, un jour d'entraînement. You know, there is no way I, I would go 8 hours and 9 minutes on my own. That's what I did with Dave Scott in, in Conan that year. Il y, a, il y a aucun moment où je peux, normal, dans, un, dans un jour normal, il y a aucun moment où je peux suivre Dave Scott comme ça. So if you can just realize, hey, this is actually a good thing, and be relaxed within that pressure, that's the spot. Le top du top, c'est si vous arrivez à, à être relax tout en sentant cette pression, cette adrénaline positive, là vous allez réaliser vos meilleurs rêves. And the other thing to realize is an athlete, you will never win every race, you will never win every match. Il faut aussi comprendre un truc en tant que sportif, c'est que vous ne gagnerez pas toutes les courses, vous ne gagnerez pas tous les matchs. You know, I, I tell the athletes that I coach. The only bad day is the only bad race is one where you don't learn something from. Les seules courses qui sont des mauvaises courses au final, c'est celles desquelles vous n'apprenez rien. So that means even if, if whether it's a bad race or you did better than you ever expected, it's a bad race if you don't learn something. Ce soit une course exécrable ou soit la meilleure course de la vie de, de votre vie, c'est une mauvaise course si à la fin vous n'apprenez rien, vous ne retenez rien. You know, the, the, the bad races that took longer for me to step back and go, oh yeah, okay, now I see what I need to do. The good races, a lot of times, I would forget at first to look to see what was the lesson in it. The mauvaises courses, c'est pas forcément simple de prendre du recul, de trouver le positif dedans, alors que les bonnes courses, c'est plutôt très simple d'aller chercher ce qui était bon. But they're both the same thing. They're just a place you can learn something. Mais les deux, en fait, c'est la même chose, c'est simplement une un nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose. Use that little bit of knowledge 
the next time to do something even better. Et vous utilisez chaque fois de course en course cette petite connaissance que vous avez eue pour progresser de course en course. Yeah. Après la carrière sportive, il y a la carrière professionnelle en général, la reconversion. Est-ce que le fait d'avoir cet état d'esprit, euh, pas sur le plan physique mais sur le plan mental essentiellement, est-ce que c'est reconnu dans le monde de l'industrie par exemple Est-ce que ça peut apporter un plus dans, dans, dans la vie, dans, je dirais presque dans la vraie vie après. I think I think it's really good to have the experience that experiences that I've had and to translate that into business for sure. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir cette expérience de sportif et de pouvoir ensuite la, la traduire, l'utiliser dans, dans le monde du business de l'entreprise. Il y a des fois où je vais faire quelque chose avec mon coach et je me sens frustré et je veux faire quelque chose de différent. Et puis je me demande comment je vais approcher ça durant ma course. Et plusieurs fois, j'étais déçu de, de ce que j'avais fait, je cherchais comment en trouver une solution et je me demandais comment est-ce que j'allais trouver une solution pour la prochaine course. Est-ce que j'allais trouver une solution pour la prochaine course You know, sport teaches you to be strategic. It teaches you to do a lot of work that isn't necessarily fun, but it's also important for success. Le, le sport, ça vous apprend déjà une certaine notion de stratégie, et ça vous apprend surtout à faire des choses qui ne sont pas forcément très drôles, et qui vous apprennent par contre à, à devenir bon. It teaches you how to plan, and it also teaches you that it's important to have a passion. Ça vous apprend à quel point c'est important de planifier, de s'organiser, et à quel point c'est important d'avoir une passion. Now in sport, it was easier for me to find a passion than it is in business. C'est plus facile de trouver une passion dans du sport que dans dans le monde de l'entreprise. But I still have to find that, and when I do, then my business is just like my sport was. It's something that I can't wait to get up and do. Par contre, je dois trouver dans mon dans mon job, dans mon boulot en entreprise, où est ma passion, et quand j'arrive à faire ça, alors je suis nouveau comme dans le sport, c'est une passion. Great. Well, I'd like to just thank everybody, uh, OSM, uh, FCM, OMS, FCM. I'm not good with the alphabet. Uh, congratulations on your game. Good luck in the future. Thank you, everybody, for having me here. I'll be here for a, a little bit if you want to talk or chat or take photos. It's a, it was a true honor tonight. Uh, thank you so much.